దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడు నగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో వర్ధిల్లుతూ క్షేమంగా ఉండాలని ప్రతిరోజు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు అలాగే మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా వాట్సాప్ మెసేజెస్ ద్వారా మీరు ఏ విధంగా యూట్యూబ్లో రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలను వినుట ద్వారా మరి ప్రార్థన టీవీ ద్వారా ప్రకటింపబడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మెసేజెస్ని చూచేటప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా మిమ్మల్ని దర్శించి బలపరుస్తున్నారో తన వాక్యం ద్వారా ఆ సాక్ష్యాలను మాతో పంచుకోవటాన్ని బట్టి మేము ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చాలా ఆనందిస్తూ మమ్మల్ని ఎంతగానో మీ సాక్ష్యాలతో ప్రోత్సహిస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించుచున్న మీ ప్రార్థనలు మిమ్మల్ని బట్టి ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి ఈరోజు మనం కొద్ది నిమిషాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఈ దినమందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ అంటే శక్తిహీనుడైన మనిషి యొక్క రక్షణ అనేటువంటి అంశం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బైబిల్లో ఎన్నో రక్షణతో కూడుకున్నటువంటి కథలు there are so many salvation stories are mentioned in our bible especially in the new testament pratekanga parishuddha grantham andu priya devuni vidlara chaala rakshana karyalu oka vyakti e vidhanga rakshimpa baddadu aneka mandi oka jeevithalalo vare e vidhanga rakshimpa baddaro anetundi vishayalanu parishuddha grantham pratekanga krutta nibandhana anetundi idi mention cheyadam jarigindi krutta nibandhanalo nijanga oka maatlo cheppalante పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతయు కూడా బైబిల్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ స్టోరీస్ అనొచ్చు మనం గ్రంథం అంతా కూడా ఏమిటయా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు ఉంది అంటే రక్షణను కూర్చున్నటువంటి విషయాలు రక్షణను కూర్చున్నటువంటి కథలు అయితే మూల వాక్యంగా ఈరోజు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి బైబిల్ని మీతో కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా అపోస్తులుల కార్యములు మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనము నుండి మనమందరమును పదవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం అపోస్తులుల కార్యములు మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి పదవ వచనం వరకు నేను చదువుతున్నాను చూడండి పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్ళుచుండగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచుండెను వాడు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళువారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వాణిని శృంగారమును దేవాలయ ద్వారమును వద్ద ఉంచుచు వచ్చిరి పేతురును యోహానును దేవాలయములో ప్రవేశింపబోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా పేతురును యోహానును వాణిని తేరిచూచి మా తొట్టు చూడుమనేరి వాడు వారి యొద్ద ఏమైనా దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారి అందు లక్ష్యం ఉంచెను అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగినదే నీకిచ్చుచున్నాను నజరయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున నడువుమని చెప్పి వాణి కుడి చెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తెను వెంటనే వాణి పాదములను చీలమండలను బలము పొందెను వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుణ్ణి స్థుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను వాడు నడుచుచు దేవుణ్ణి స్థుతించుట ప్రజలందరూ చూచి శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద భిక్షము కొరకు కూర్చుండిన వాడు వీడే అని గుర్తెరిగిరి వానికి జరిగిన దానిని చూచి విస్వాయముతో నిండి పరవశులైరి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగరుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి 
మీ ఘనమైనటువంటి ప్రశస్తమైన నామమునకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించి శివన గడిచిన దినములన్నయు మమ్మల్ని అందరినీ నీ రెక్కల నీడన భద్రపరిచి క్షేమమునిచ్చి సజీవులనుగా నేటి ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధమైన మీ నామమును బట్టి జీవం కలిగిన మీ వాక్యాన్ని వినుటకు ఏ భాగ్యము యోగ్యత అర్హత లేని మాకు ఇంత శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని ఇచ్చావు ప్రభు అందుకు నీకు వందనాలయ్యా సిద్ధపడుతుకు వినుటకు సిద్ధపడుచున్న నీ బిడ్డలందరినీ కృపతో దృష్టి ఉంచండి అల్పుడునైనా నన్ను నీ సులువు చోటున మరుగుపరిచి నీ ఆత్మశక్తితో అభిషేకించి నీ పాత్రగా వాడుకున్నమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామం అందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ప్రత్యేకంగా మనం గమనించుకున్నట్లయితే ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైన మనిషి యొక్క రక్షణ అని మన యొక్క అంశం అందు మన అంశముల్లోనే చాలా స్పష్టంగా ఒక సత్యం అర్థమవుతూ ఉంది మనిషి అంటే ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు నేను మనుషులముగా మానవులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎవరు అంటే శక్తిహీనుడు బలహీనుడు అతని యొక్క బలమునకు అతని యొక్క శక్తికి కొంత పరిధి ఉంది అంతకు మించి ఎక్కువ పని చేయలేడు మన యొక్క శక్తికి అవధి పరిధి అనేటువంటిది ఉంది అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అటువంటి శక్తిహీనుడైనటువంటి ఒక మనిషి యొక్క రక్షణ అనేటువంటి ఒక అంశంలో మనము కొన్ని విషయాలను నేర్చుకునబోయే ముందు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు బైబిల్లో ప్రస్తావింపబడినటువంటి రక్షణను కూర్చున్నటువంటి కథలు కొన్ని మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ద ఉమెన్ అట్ ది వెల్ భావి వద్ద ఒక స్త్రీ ఎవరండి ఆమె సమరయ్య స్త్రీ యోహన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో ముఖాముఖిగా మరి ఆయనతో కలిసి మాట్లాడుతూ ఆ మాటల ద్వారా ఆయన ప్రకటించిన ఆ మాటల ద్వారా ఆమె కనులుకున్న ఆ గుడ్డి తనపు పొరల నుంచి విడుదల పొంది రక్షింపబడింది పాపపు కుండను అక్కడే విడిచిపెట్టి గ్రామం అంతటికి వెళ్ళి గొప్ప సువార్తను ప్రకటించి ప్రభు వద్దకి అనేక మంది నా ఊరి వారిని అందరిని నడిపించింది రోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మనం ఈ విషయాన్ని చూస్తాం బావి వద్ద ఒక స్త్రీ సమరయ స్త్రీ అలాగే రెండవదిగా వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి మరొక స్త్రీని మనం గమనించినట్లయితే ఆమె యొక్క రక్షణ ఆమె యొక్క పాపాత్మురాలు వాస్తవంగా ధర్మశాస్త్రాను ధర్మశాస్త్రానుసారంగా మనం చూస్తే ఆ వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని చెప్పని మోసే రాయింట రాయించడం జరిగింది ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు మరి ఆనాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశైలు అలాగే యూదులు ఆ మతాధికారులు అందరూ కూడా ఆ వ్యభిచార మందు పట్టబడిన ఆ స్త్రీని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఈడ్చుకొచ్చి అయా మరి ఏమే వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టబడింది మోసే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఏమైనా రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి నువ్వేం చేయమంటావని ఆయన అక్కడ శోధించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఆ వ్యభిచార మందు పట్టబడిన స్త్రీ రక్షింపబడే విధంగా ఆయన అక్కడ మాట్లాడతాడు మీలో పాపము లేని వాడు మొదట ఆమె మీద రాయి వేయమంటే ఎవరికి వాడు ఆ రాళ్ళు అక్కడ పడేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు చివరికి అని అడుగుతాడు కదా అమ్మ ఎవరు నిన్ను శిక్షించలేదా అంటే అయా నన్ను ఎవరు కూడా శిక్షించలేదు సరే నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను అయితే నువ్వు ఇంకెన్నడు కూడా ఇలాంటి పాపం చేయొద్దు చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బావి వద్ద సమరయ్య స్త్రీ కానీ వ్యభిచార మందు పట్టిన పట్టబడినటువంటి యొక్క స్త్రీ యోహన్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం అందు కానీ వీరిద్దరూ కూడా శక్తిహీనులుగా వారి యొక్క మనుషులుగా వారు బలహీనులుగా వారి యొక్క బలహీనతను బట్టి వారికి ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి వారు చేస్తున్న ఆ పాపపు క్రియలన్నింటినీ కూడా వారు ఏం చేస్తున్నారంటే విడిచిపెట్టి రక్షణ పొందిన వారిగా మనకు కనబడ్డారు మూడవదిగా మనం చూస్తే తార్సు వాడైనటువంటి సౌలు అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముందు మనం గమనించినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఈ తార్సు వాడినటువంటి యొక్క సౌలు దమస్కు అనేటువంటి యొక్క పట్టణం ముందు ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులను అందరినీ కూడా హింసించుటకు మరి కరపత్రికలను పొందుకుని ఆ పర్మిషన్ తీసుకుని మతాధికారుల దగ్గర వెళ్తూ ఉన్న ఆ మార్గముందు దేవుని చేత సంధింపబడి అతడు కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆశ్చర్యమైన రీతుల్లో యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఎందరైతే రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వారందరినీ క్రైస్తవులను హింసించిన హింసించిన ఈ సౌలు కాస్త 
ఆయనకు గొప్ప పరిచారకుడిగా హింసించిన ఈ సౌలు పవులుగా మారటం మనం చూస్తాం అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి బావి వద్ద స్త్రీనే కానీ సమరయ్య స్త్రీయే కానీ వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి యొక్క స్త్రీనే కానీ తార్సు వాడైనటువంటి ఈ సౌలే కానీ వారి యొక్క జీవితాలలో రక్షణ అనేటువంటిది రక్షణ కార్యం అనేటువంటిది శక్తిహీనులైన మనుషులుగా ఉన్న వారికి దేవుడిచ్చినటువంటి విధానాన్ని మనం చూసి ఉన్నాం నాలుగోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులార ఐతిహోపీడైనటువంటి నపుంసకుడు ఇది కూడా మనం అపోస్తులుల కార్యాలు ప్రత్యేకంగా ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే కందాకే అనేటువంటి ఒక రాణి క్రింద పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ నపుంసకుడైనటువంటి ఈ ఐతిహోపీయుడు మరి పిల్లర ఎరుశీలములు ఆరాధించుకుని వస్తూ ఆ యాషయ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి లేఖనాలను చదువుతూ దాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడని పరిశుద్ధాత్ముడు గమనించి అక్కడికి ఫిలిప్ను పంపి ఫిలిప్ ద్వారా ఆ మాటలకు అర్థాన్ని ఆ సువార్తలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని అతనికి ప్రకటించడం అక్కడే మరలా నీళ్లను చూడగానే బాప్తిస్మాన్ని పొందుకుని అతడు ప్రభు కొరకు రక్షణ పొందుకోవటం అనేటువంటిది మనం గమని గమనిస్తాం ఈ ఎనిమిదో అధ్యాయం ముందు అలాగే చివరిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ క్రొత్త నిబంధనలో చెరసాల నాయకుడు ఫిలిప్పియన్ ఫిలిప్పియన్ జయలర్ మనం ఈ చెరసాల నాయకుడు విషయంలో కూడా గమనించినట్లయితే ప్రియులరా ఆ చెరసాల సంఖ్యలు అన్నీ కూడా తెగిపోయినప్పుడు అపోస్తుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయంలో ఆ బంధింపబడినటువంటి యొక్క వ్యూహం పేతృ వ్యూహంలోనే కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ ఖైదీలందరూ కూడా పారిపోవాలని చూసినప్పుడు వాళ్ళు పారిపోయారేమో అయ్యో నా పని అయిపోయింది నన్ను చంపేస్తారని చెప్పని తానే తను తను చంపుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆ సమయమందు పౌలు శిల వారిద్దరూ కూడా అంటున్నారు మేము ఎవరము కూడా పారిపోలేదు నువ్వు నిన్ను అలా చంపుకోవద్దని చెప్పినప్పుడు అయ్యా నేను రక్షణ పొందడానికి ఏం చేయాలని చెప్పని వారిని అడిగి ఆ గడియలోనే ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా తాను కూడా తన కుటుంబం మందు వారందరూ కూడా ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించి విశ్వాసముతో ఆయనను ఆయనకు శిష్యులుగా మారుతారు చూడండి ఈ సందర్భాల్లో ఐదు చోట్ల కూడా మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతయు కూడా ఇట్ వాజ్ ద కంప్లీట్లీ ఫిల్ విత్ ద స్టోరీస్ అబౌట్ ది సాల్వేషన్ ఫుల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ స్టోరీస్ మరి ఈ ఐదు విషయాల్లో బావి వద్ద ఉన్నటువంటి యొక్క సమరీ స్త్రీ అనే కానీ వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి యొక్క స్త్రీనే కానీ తాసు వాడైనటువంటి సౌలే అవతీపీడు అనే నపుంసకుడు చివరిగా చెరసాల నాయకుడు వీరందరూ కూడా వారి యొక్క జీవితాలలో మునుపు వారు ఎవరు అంటే శక్తిహీనులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి యొక్క ఆత్మలో వారికి రక్షణ లేదు వారు లోకస్తులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారు పాపముతో వారి యొక్క జీవితాలు పట్టబడి ఉన్నాయి వారి మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనం అపవాది యుగ సంబంధమైన దేవత కలిగించిన గుడ్డితనపు పొరలతో వారు సృష్టికర్తను విడిచిపెట్టి సృష్టం వెంబడ పరుగులెడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు శరీరాశతో నేత్రాశతో ధనాపేక్షతో వారి యొక్క ఆలోచనలు వారి కోరికలు వారు నెరవేర్చించుకోవడానికి జీవిస్తూ బ్రతుకుతున్న వారి జీవితాలు ఎప్పుడైతే సువార్త చేత వారిని సంధించాడో దేవుడు వారు రక్షింపబడినటువంటి సంగతిని మనం చూసి ఉన్నాం దిక్క చోట్ల అయితే ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మొదటిగా మనం చదువుకున్నటువంటి మన యొక్క మూల వాక్యం అపోస్తురుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఐదు విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ ఈ మూల వాక్యంగా ఉన్న ఈ లేఖన వాహనంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ వాక్యానుసారంగా చూడండి ఇక్కడ ఈ మూడవ అధ్యాయంలో మనకి ఎవరు కనబడుతున్నారు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా అంటే పేతురు యోహనులు కనబడుతూ ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యాలు ఈ అపోస్తుల కార్యాలకు ఉన్న మరొక పేరు పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు అపోస్తులు అంటే అపోస్తులుడు అనే మాటకు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా పంపబడిన వాడు వన్ హూ సెంట్ అవుట్ బై గాడ్ దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తిని అపోస్తులుడు అని అంటారని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తూ ఉంది దేవుని పని నిమిత్తం పంపబడిన అపోస్తులుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు జరిగించిన కార్యాలన్నీ ఇక్కడ ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అయితే మొదటిగా ఈ మూడవ అధ్యాయం అందు మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటే ప్రార్థనా కాలమున అని స్పష్టంగా ఉంది చూడండి ద ప్రేయర్ అవర్ నాతో పాటుగా ఒకసారి చూద్దామా అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుదాం పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనా కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్ళుచుండగా ఐ మీన్ ఇది ఏ సమయం అండి 
ప్రార్థనా కాలమున ఒక మాటలో మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ఇది ప్రార్థనా సమయం ఆ సమయం అనేటువంటిది ప్రార్థనా సమయం వారు ప్రార్థించుకునేటువంటి ఒక అలవాటుని ప్రతిరోజు వేకు జామునే లేచి మందిరంలోనికి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థించేవారిగా పేతురు యోహానులు మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే పగలు ప్రియులర వేకు జామున వారు ప్రార్థన కాలమున దేవాలయంలోనికి ఎక్కువ వెళ్ళటం మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఈ వెళుతున్న వీరికి నిస్సహాయ స్థితిలో శక్తిహీనుడుగా కుంటివాడిగా నడవలేనటువంటి స్థితిలో భిక్షం అడుగుకుంటున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వారికి కండబడగానే ప్రిల్లర వారు దృష్టి అంతా కూడా అతని మీదకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోయారు వాళ్ళు చూడండి ఒక మాట ఉంది ప్రేయర్ లెస్ నెస్ బిగెట్స్ కేర్లెస్నెస్ అంటే నీలో లేదా నాలో ఎవరిలోనైనా ప్రార్థన అనేటువంటిది గనక తగ్గిపోతే ప్రార్థన జీవితం అనేది గనక కొదువు అయితే ఆ ప్రార్థనా జీవితం ఎప్పుడైతే నీలో కొదువు అవుతుందో అప్పుడు నువ్వు ఎవరిని కూడా పట్టించుకోవు వారు ఎటువంటి అవసరంలో ఉన్నా ఎంత ఆపదలో ఉన్నా నిస్సహాయ స్థితిలో శక్తిహీనులుగా బలహీనులుగా నీ ముందున్నా వారిని పట్టించుకో ఐ డోంట్ కేర్ నాకెందుకు వాళ్ళతో నాకు పని లేదు నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు నేనున్నా నేను బాగున్నానా లేదా అనే విధంగానే నీ ఆలోచనలు ఉంటాయి కానీ అయ్యో బాధలో ఉన్నాడే ఆపదలో ఉన్నాడే ఆ బిడ్డను ఆదుకుందాం సహాయం చేద్దామనేటువంటి ఆలోచన నీకు రాదు ఎప్పుడు రాదు అంటే నీలో ప్రార్థన జీవితం అనేటువంటిది తగ్గినప్పుడు ప్రార్థించే ఆ అలవాటే నీకు లేనప్పుడు నువ్వు పట్టించుకో నీ ముందు ఏం జరుగుతున్నా కానీ ప్రియా దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఇక్కడ మనకి పేతురు యోహానులు ప్రార్థన పరులుగా కనబడుతున్నారు వీరు వేకు జవున అది కూడా ప్రార్థన కాలమున వారు దేవాలయమునకు ఎక్కువ వెళుతున్నారు ఈ వీరిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేటువంటిది ఆ లూకస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్య మొక్కటో వచ్చిన ఏం సెలవిస్తుందండి మనకి చూడండి విసుగక నిత్యము కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలి అనేటువంటి ఒక మాట ఉంటుంది అక్కడ లూకస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయు చూడవలను అనుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే మనందరమును కూడా నేను నీవు మనందరము కూడా విసుగకుండా ప్రార్థించేటువంటి అలవాటును మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలి పేతృ యోహానుల నుండి మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే వారి జీవితాల్లో వేకు జామున పర్టిక్యులర్గా ప్రార్థనా కాలము అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయబడింది చూడండి మూడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాలు ప్రార్థనా కాలమును వారు దేవాలయంలోనికి వెళుతున్నారు మరి నీవు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం ప్రార్థనా కాలమున ప్రార్థన జరిగే సమయంలో మందిరానికి వెళ్ళేవారిగా ఉన్నామా లేక మరొక చోటకు వెళ్ళేవారిగా ఉన్నామా అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్కి కానీ వేరే పొలంలో పనికి కానీ ఆఫీసుకి కానీ ఒకసారి నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా టుడే ఈజ్ ద డే ఫర్ యూ టు కన్ఫెస్ ద సిన్ దట్ యూ ఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ యూ ఎనీ బ్లెస్సింగ్స్ మడియ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ నేటి ఉదయకాల సమయమందు దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా అడుగుతుంది ఏమిటంటే ఏ పాపాన్ని అయితే నువ్వు ఇంకా నీలో కలిగి ఉన్నావో ఆ పాపం అనే ఆ అడ్డు బండ వల్ల దేవుడు నీకు ఏ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుని ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నాడు ఆయన తప్పు ఆయనలో లేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీలో నాలో ఉంది మనము వేకువ జామున ప్రార్థనా కాలమున అంటే దేవాలయంలో మందిరంలో సంఘములో ప్రార్థన జరిగే సమయంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ప్రార్థనకు వెళ్తున్నాం ఆ సమయాన్ని దేవునికి ఇస్తున్నామా లేక ఈ లోక సంబంధమైన వాటికి ఇస్తున్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం కేవలము వారిలో ఉన్న ఆ ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ధైర్యంగా ఒక మాట నేను చెప్పగలనది ఏమంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఫుల్నెస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రేయర్ లైఫ్ గాడ్ హ్యాస్ బ్రాట్ దిస్ పర్సన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ 
వారిలో ఉన్న ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి వారి ప్రార్థనా పరులు కాకుండానే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారి ముందుకు ఇలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో శక్తిహీనుడిగా బలహీనుడిగా కుంటివాడిగా ఉన్న ఈ వ్యక్తిని తీసుకుని వచ్చి ఉంచాడు అక్కడ దేవుడు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వారు ప్రార్థించుటలో నమ్మకస్తులుగా యథార్థవంతులుగా క్రమం తప్పని ప్రార్థన చేసేటువంటి వ్యక్తులుగా వారు ఉన్నారు గనుకనే ఈ వ్యక్తిని వారి ముందు దేవుడు ఉంచాడు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా చూడండి వారు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కుంటివాడైనటువంటి వ్యక్తిని ఆ భిక్షమడుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తిని చూసి వారి దగ్గరికి వెళ్ళారో వెంటనే ఈ గుడ్డివాడి కన్నులంతా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వారి వైపుకు వెళ్ళాయంట అయ్యో ఏదన్నా ఇస్తారేమో ఏదన్నా సహాయం చేస్తారేమో వీడు కుంటివాడు కదండి ఈ కుంటివాడైనటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఓకే రోజు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి ఈ కుంటివాడిని కొందరు వ్యక్తులు తీసుకొచ్చే దేవాలయం దగ్గర కూర్చోబెడుతున్నారు ఇతడు చేస్తున్న పని ఏంటి భిక్షం అడుక్కుంటున్నాడు అంటే ఒకటి మొదటి విషయం ప్రార్థనా కాలం అయితే రెండవది ఈ రక్షణ కథలో ఈ మన ఈ అంశంలో ది సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ అనేటువంటి మన ఈ అంశంలో శక్తిహీనుడైన మనిషి యొక్క రక్షణ అనేటువంటి దానిలో రెండవ విషయం ఏమంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మానవుని అవసరం మానవుని యొక్క అవసరం అంటే మనిషి యొక్క అవసరం మనిషి యొక్క అవసరం ఏమిటి తన అవసరం ఏమిటో కూడా తను గ్రహించినటువంటి స్థితిలో అసలు అయిన అవసరం ఏమిటో కూడా గ్ర గ్రహించినటువంటి యొక్క స్థితిలో మనిషి బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు అది నిజంగా చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం చూద్దామా మూడవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుదాం అపస్తుల కార్యాలు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచుండెను వాడు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వాణిని శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమున ఉంచుచు వచ్చిరి పేతురును యోహోనును దేవాలయంలో ప్రవేశింపబోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా ఐమీన్ ఇక్కడ ఈ మనిషి తన అవసరం ఏమనుకున్నాడు అని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి వీడి భిక్షమడుక్కోవడం బట్టి ఆలోచించండి ఒకసారి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇతను వాస్తవంగా ఇతను అవసరం ఏంటండి కుంటోడు అంటే కుంటివాడు అని ఎవరిని అంటారు చేతులు లేని కుంటోడు అంటారా కళ్ళు లేకపోతే కుంటోడు అంటారా చెవులు వినకపోతే చెవులు వినబడకపోతే కుంటివాడు అని అంటారా ఏంటండి కుంటివాడిని ఎవరిని కుంటివాడు అంటారు కాళ్ళు లేవు వాస్తవంగా వాని యొక్క అవసరం ఏమిటి కాళ్ళు కావాలి రెండు కాళ్ళు కావాలి అతనికి అంతే కదా ఎంత బంగారం అడుక్కుని ఎంత బంగారం తెచ్చుకున్నా వెండి తెచ్చుకున్నా ఎంత వజ్ర వైదూర్యాలు లేదంటే ఎంత డబ్బు నాణ్యాలు పోగేసుకున్నా అవి ఇవ్వగలవా కాళ్ళని వాస్తవంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి దయనందినటువంటి క్రైస్తవ జీవితంలో నేటి విశ్వాసుల జీవితాల్లో మన జీవితంలో ముఖ్యంగా నా నీ జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది అదే నీ వాస్తవమైన అవసరత ఏంటి అసలైన నీకు ఉన్న అవసరత ఏంటి అనేది గుర్తించినటువంటి ఒక బుద్ధిహీనుడిగా అటువంటి అజ్ఞానంతో నేడు అనేక మంది మనుషులు వారి జీవితాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు నిజంగా ఇది చాలా బాధ కలిగించే విషయం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ కుంటివాడికి కావలసింది కాళ్ళైతే ఈ మనిషి మాత్రం ఏమనుకున్నాడంటే ఆ భిక్షం అడుక్కోవటం అనేటువంటిది ఇంకా నా కాళ్ళు రావు నేను కుంటుండి కదా కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఏంటి నాకు జరగాలి ఏం జరగాలి నాకు పోషణ జరగాలి అంటే ఏం కావాలి డబ్బు కావాలి నా అవసరం ఏంటి ఇంకా నేను బ్రతకడం కోసం నాకు కావాల్సింది డబ్బు నా అవసరం నేను కుంటివాడిని నాకు స్వస్థ అనేటువంటిది నా కాళ్ళు కావాలనేది కాదు ఇతడికి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి అనుకుంటున్నాడంటే ధనం అనుకుంటున్నాడు చాలామంది ప్రియాదేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే సహాయం కోసం ఏడుస్తున్నారు వారు ఏదో వారికి అవసరతను బట్టి వారికి ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చాలామంది ఏడుస్తున్నారు అయితే కానీ వారు తప్పుడు చోట్ల దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సెర్చింగ్ ఫర్ ద హెల్ప్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేసెస్ అండ్ రాంగ్ ఏరియాస్ తప్పుడు చోట్ల వారు ఏం చేస్తున్నారంటే వారు ఎదిగే వారిగా వారు ఎదుగుతున్న వారిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నారు నేటి ఉదయ కల సమయం అందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వారికి వాస్తవంగా అవసరమైంది ఏమిటయ్యా అంటే యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి నిజమైన దేవుడు వారికి అవసరమై ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే వారిని తృప్తిపరచగలిగినటువంటి వాడు 
ఆయన ఒక్కడే వారిని తృప్తిపరిచేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు నేటి ఉదయ కలమందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని అందరినీ మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద రియల్ నీడ్ ఆఫ్ మై ఏంటి నాకున్న నిజమైన నాకున్న అసలైన అవసరత ఏంటి అనేది గ్రహించినటువంటి స్థితిలో కనుక నువ్వు బ్రతుకుతుంటే నీ విశ్వాసం నీ భక్తి వ్యర్థం అమ్మా నా ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ కుంటివాడికి ఉన్న వీడికి కావాల్సింది ఏంటి కాళ్ళు కావాలి కానీ కాళ్ళు కాదు నడక కాదు వీడి ఆలోచన వీడి చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రతిదీ ఎలా ఉందంటే డబ్బు ధనాపేక్ష ధనం 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 మనుషులు తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టడం కొంతమంది వీడి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ భిక్ష మడుక్కోవటం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాల సమయం వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కష్టపడదాం సంపాదిద్దాం ఆస్తులు కూడా పెడదాం ఇంకా ఇల్లు కడదాం ఫ్లాట్లు కడదాం రెంట్లకు ఇద్దాం ఇంకేవో చేద్దాం పొలాలు కొందాం బళ్ళు కొందాం కారులు కొందాం బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు చేసుకుందాం వడ్డీలకు ఇద్దాం ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో కనుక నువ్వు సంపాదిస్తూ పరుగులెడుతూ దేవుడిని పక్కన పెట్టిన స్థితిలో కనుక ఉంటే నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా స్పష్టంగా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ఆత్మీయ జీవితం కుంటితనంతో ఉంది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి నిజంగా నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మకు నీ విశ్వాస జీవితంలో కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా డబ్బు కాదు పదవి కాదు పేరు కాదు అందం జ్ఞానం ఇవేవి కాదు కానీ నీకు కావాల్సినది యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి నిజమైన దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే నిన్ను తృప్తిపరచగలిగిన వాడు అయి ఉన్నాడు యహన్సు వార్త దయచేసి చూద్దాం రండి యహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినని మనం చదువుదాం యహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినము అదే రీతిగా ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చినని నేను చదవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను నాలుగు పద్నాలుగు యహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాం నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగు వాడు ఎవ్వడు నీ దప్పిగొనడు వాడెప్పుడు నువ్వు దప్పిగొనడు నేను వానికి ఇచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవం మనకి వానిలో ఊరేడి నీటి బొగ్గగా ఉండనని ఆమెతో చెప్పను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం అలాగే ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం యోహన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని యేసు అబ్రహాము పుట్టకు మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈ ప్రతి చోట కూడా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లేఖన భాగాలను బట్టి నీకు నాకు అర్థం అవ్వవలసిన విషయం ఏమంటే ఈ భూమికి పునాదులు వేయబడక మునిపే నువ్వు ఇప్పుడు దేనికోసం అయితే ఏ పనిముట్లు అయితే చేయించుకోవాలని బంగారం కోసమా వెండి కోసమా డబ్బు కోసమా లేకపోతే అందం జ్ఞానం ఏదో పదవి ప్రఖ్యాతులు ఏవేవో ఆలోచన చేస్తుంటే వీటన్నింటినీ పుట్టించిన సృష్టించిన సృష్టికర్త భూమికి పునాది వేయబడక మునిపే ఉన్నవాడు ఆయన ఇవి మధ్యలో వచ్చినవి మళ్ళీ పోతాయి ఇవి శాశ్వత కాలం ఉండవు ఇవి శిథిలమైపోతాయి నశించిపోతాయి మరి నశించిపోయి శిథిలమైపోయి క్షేమైపోయే వీటి కొరకు నువ్వు వీటిని అవసరంగా చేసుకుని ఇదే నాకు అవసరం నాకు డబ్బు లేదండి బంగారం లేదండి పనిముట్లు లేవండి లేదా నాకు పదవి లేదండి నాకు ఇల్లు లేదండి ఇలాంటివి ఇవి కాదు నీ అవసరతలు ఇల్లు లేదు ఉంగరం లేదు ఇది ఇది చెప్పడం కాదు నీకు కావలసింది వాస్తవంగా నీకు లేనిది ఏమిటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ శక్తిహీనుడు అయిన నీకు రక్షణ లేదు ఆ రక్షణ అనేటువంటిది నీకు అవసరమైనది అది ఇవ్వగలిగిన వాడు యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి నిజమైన దేవుడు ఒక్కడే ఒకటి మనం ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి యొక్క మన అంశం ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైన మనిషి యొక్క రక్షణ అనేటువంటి యొక్క మన అంశంలో మొదటిగా ప్రార్థన కాలమున అనేటువంటి మొదటి విషయాన్ని రెండవదిగా మానవుని యొక్క అవసరం తన అవసరం ఒకటైతే అవసరం కానిది తనే అవసరం అనుకుని వాస్తవంగా కుంటివాడికి కావాల్సింది కాళ్ళు అయితే ప్రిల్లరా కాళ్ళకు బదులుగా భిక్షం అడుక్కుంటున్నాడు డబ్బు డబ్బు అని చెప్పి నేడు ఉదయ కాలం వాస్తవంగా మన అవసరం ఏమిటా అంటే శక్తిహీనుడైన మనిషికి రక్షణ అవసరం కానీ రక్షణకు బదులుగా ప్రతిగా మనిషి వేటి కొరకు ప్రాకులు ఎడుతున్నాడు పరుగులు ఎడుతున్నాడు అలాంటి స్థితిలో కనుక ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తున్నాడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఒక్కసారి ఆగి ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గరికి రా దేవుడి పరిశుద్ధమైన మాటలు మన అందరి వినికిట్లో దీవించను గాక ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో మనం ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి వెత్తబడిన జీవం కలిగి నీ మాటలను ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ప్రతి బిడ్డ హృదయంలో నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని మెలకోగలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచి అయ్యా ఎత్తబడే గుంపులో మేము ముందుకు సహాయం చేయమని ఏసు నా మమ్మల్ని అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యట్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ
India for Jesus. Thank you so much. May God bless you all.